Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonelin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now ngayon, dito na tayo sa ibang mga math problems dito. So sa video ito, magsasagot tayo ng mga apat kasi mga simpleng word problems lang naman ito. Ito ay alam kong makakatulong sa lahat na magtitake ng hindi lang civil service exam kundi yung mga college entrance test or anong mga exams na merong mathematics. And by the way, sa mga first time pa sa channel ko, since marami ito, isa-isahin natin yan. Although hindi naman talaga lahat ang masasagutan natin dito kasi meron ding mga hindi klaro. So, focus lang tayo sa alam kong makakatulong sa inyo yung mga, yung mga kahalintulad ba. Let's do number one. If 2x plus y plus z equals 21 and x plus y plus z equals 9, what is the value of x? Madali lang yan. Dito muna tayo sa mas madali. Meron tayong yz, parihong mayroong yz. So, focus lang tayo sa 2x. This is equal to 21. Tapos yung isa ay x equals 9. I-combine natin yung dalawang equation na yan. So, i-minus natin yung buong equation. 2x plus, uh, minus x, this is x na lang. 21 minus 9. And this is 12. So, yan na yung value ni x. So, anyway, detalye natin. Isulat natin yan lahat itong 2x plus y plus z equals 21. Yung isa naman ay x plus y plus z equals 9. Combine kasi natin yung buong equation na yan. So, mag-minus tayo. 2x minus x. Laging tandaan kapag walang coefficient na kalagay sa mismong uh, variable na yan, automatic 1 yung coefficient dyan. So, para lang ding nag-minus tayo ng 2 minus 1 and that is 1 isang x na lang ang natira. Y minus Y, 0 na yan siya. Z minus Z, 0 na din yan. So, direkta tayo dito sa 21 minus 9 and this is 12. Kaya ang value ni x dito ay 12. Next, number two. 47 more than six times the number is 83. What is? Or find the number. 47 more than, ang ibig sabihin yan ay plus 47. Saan natin yan ipa-plus dito sa six times a number? Itong number, let x, y, z, kung anong variable ang gusto nyo. So, gawin lang natin n. Six times a number, that means... 6n. Ang is equal yan siya. And this is 83. So, ito na yung equation sa problem na ito. Kadarasan pa naman ang karamihan, yung pinaka problema nila ay kung paano gawan ng equation yung mga word problems. So, ngayon ipagsama natin yung mga like terms. Itong 47, since pang adyan siya, kapag matransfer pang minus na siya dito sa 83. So, 83 minus 47, and this is 36. So, we have 6n equals 36. Para makuha natin yung value ni n, since si 6 ay pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. In other words, na-divide na ng 6 to both sides para i-n na lang ang matira. Now, n equals 36 divided by 6, and this is 6. So, yung hinahanap natin number dito ay 6. Ngayon, i-double check natin na kung itong 6 ay tama ba yan. So, yung value ni n natin dito ay 6. At yan ay multiply natin sa 6. Kopyahin yung the rest sa equation. 6 times 6, 36. Kapag ina-add natin sa 47, that is equal to 83. So, ibig sabihin, yung sagot nating 6 ay tama. Next, number 3. 59. Less than half a number is 47. Find the number. Ganito lang siya kadali. Kapag sinabing 59 less than, that is minus 59. Half a number, mag-assign tayo ng variable, pwedeng x, y, z, or pwedeng letter n na lang. Half a number means n divided by 2. So, n divided by 2 ay pareho lang yan sa one half of n. So, this is n over 2. 
Ang is, is ito, equal yan siya, 47. Ito na yung equation sa problem na to. So, pwede na natin isolve para makuha itong value ni n. Pagsama natin mga like terms. Minus 59, since mang minus yan siya, pang add na yan siya sa kabila. So, 47 plus 59, and this is 106. So, meron pa tayong n over 2. Para ma-isolate natin si n, it, since itong si 2 ay pang-divide dyan, kapag ma-transfer, pang-multiply na yan sa 106 natin. So, ma-isolate na itong variable n natin equals 106 times 2, and this is 212. So, find the number. Ang sagot dito ay 212. Let's double check kung tama bang 212. So, yung number ay 212. I-divide them ng 2. Minusan natin ng 59 equals 47. 212 divided by 2 and that is 106. Kung minusan natin yan ng 59, that is exactly equal to 47. Therefore, yung sagot natin 212 ay tama. Next, number 4. The difference between two numbers is 14. Difference. Ibig sabihin mag-minus tayo. Let A and B para sa dalawang numbers na to. So, A minus B equals 14. The larger number is equal to 3 times the smaller number. So, asaan ang larger natin? Itong letter A. Kasi nga, yung sagot naman dyan ay 14. Yung difference ay positive 14. So, yung A natin yan yung larger number. Ang larger number daw... A, the larger number, is equal to 3 times the smaller number. 3 times daw dito sa smaller number, which is B, less 18. So, this is minus 18. So, ngayon meron na tayong value ni A, which is itong A na to, which is 3B minus 18. So, kopyahin natin yung the rest sa operation. Minus B equals 14. Now, ipagsama natin yung mga like terms. 3B minus B. Laging tandaan kapag variable yan, variable lang ang nakasulat, yung coefficient dyan ay 1. So, that means 3 minus 1, that is 2. So, this is 2B. 2B. Next, since itong minus 18, pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add na siya. Sa 14. So, 14 plus 18, and this is 32. Now, para makuha natin yung value ni B, since si 2 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide ng 2 to both sides, para makancel yan siya, ma-isolate na natin si B. B equals 32 divided by 2, and this is 16. Meron na tayong value ni B dito, which is 16. Ang tanong, find the larger number. Yung larger number daw according dito sa given, larger number is equal to 3 times the smaller number. So, 3 times daw, ito kasing B, yan yung smaller number natin. I multiply natin sa 3, this is 48. Then, less 18, so minus 18, and this is 30. Kaya ang sagot dito ay 30. Double check natin. Kung itong si 30, yan yung larger natin, larger number. Itong si 16, yan yung smaller natin. Kung kukunin natin yung difference dito, so yung minus natin. Kung kukunin natin yung difference, this is equal to 14. 14 daw yung difference. Therefore, yung sagot natin 30 ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.